بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله نه که هیلی گران است دکان کو تهیل داد شروع او جور است. گران است دکان کو بیا هم سعی کرد تا سپوهی که دی تا سخون کی زینب حمیدی دخپال دین نانیل واس چه دریازی مزمون سلورام تولگه پخت و جبه که دی دریام لواس چه موضوع مسکشی و ده عددانو جمع کوال پا افقی او امودی جوال بانده و چه ده پختانو برخیته ای رازو انشالله که چه ده تاسو ده خپل کتابونو لره ده زان سره نو ده تاسو ده کتابونو پا واما برخک پا واما پانه که تاسو ده پختانو سره مخکه گی چه ده ده پختانی با مونگا ده خپل ده ده ننانی و رزی برنامه که یو زی سره انشالله هلو گران از ده کون کو سنگا چه تاسو انشالله چه حتما دخبال کتابونا کتابچه او قلم دزان سره لره ای در تو مونگا وکولش چه ده غا بختنه پا یو زای سره پا خبال کتابچو که حل کن سنگا چه تاسو پا امودی او افقی دول ده عداد و جمع کول پا خبال تیرانی لوست که ازده کرل پا حقو کمی دیر زیاد مثالونا کار کرل او نن ده مونگا عبارتی بختنه دلتا مونگا دزان سره لره دغه عبارتی پوښتنې مونږ ته د خپل د تمرین یا د خپل د لوست د تمرین د پاره زښت زیات مرسته کولی شي نو آیا تاسو آماده است آفرین ګران زده کوونکو څنګه چې تاسو ګورئ چې د تاسو درس چې شی دی عبارتی پوښتنې په دغه پاڼې کې څو سوالات تاسو وینئ آفرین څلور یو دو دری او چلور پختنی دی چلور پختنی چه هر پختنه پو جدا دول سره مونگا حلو لومده ترده چه مونگا دخپل ده سوالونو یا ده پختنو ده حل لور تلال شو رازی چه مونگا ده غا عبارات په دیر غور سره ولولو ترسو ده مونگا سوال په حل که هیچ کم استونزه را نشی څنګه چې زه اوس تاسو دغه سوال لولم نو تاسو هم په ډېر غور سره واورئ تر څو تاسو هم وکولای شئ چې د ما سره یو ځای د دغې سوال په حل کې مرسته وکړئ د مونږ لومړۍ پوښتنه دلته ویل شوې ده چې په دیارلس سوه او درې اتیاوم کال اتلس زره پنځه سوه څلوېښت تنه زمونږ د هېواد څخه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللی په دیارلس سوه څلور اتیاوم کال کې یو ویش زره دوه سوه پنځوس تنه بیت الله شریف ته تللی دي د حاجانو شمېر په دواړو کلونو کې څو تنه کېږي ګران زده کوونکو اوس په ډېر پام سره تاسو د دغې پوښتنې هدف ته غوښ شئ څنګه چې دلته مونږ نه پوښتنه کړې مونږ ته یې ویلي دي چې په دوه کالو کې کوم کلونه دي یو دی دیارلس سوه دریم اتیا یو دی دیارلس سوه څلور اتیا په دغه دوه کلونو کې مونږ ته ویل شوي دي چې په دغه شمېر حاجیان د بیت الله شریف ته د حج دپاره تللي دي نو مونږ ته یې ویلي چې په دوه کالو کې د ټولو حاجیانو شمېر تاسو معلوم کړئ لومړی ګران زده کوونکو مونږ څه کوو په خپل کتابچو کې مونږ د کال نوم لیکو کله مو چې ولیکل په کوم کال کې لومړی په دیارلس سوه درې اتیاوم کال کې په دیارلس سوه درې اتیاوم کال کې څو نفر تللي دي د حج دپاره آفرین اتلس زره او پنځه سوه څلوېښت وس په بل کال کې چې کوم کال دی دیارلس سوه څلور اتیاوم کال یعنې دا هم کال دی او دا هم کال په دیارلس سوه څلور اتیاوم کال کې څو تنه د بیت الله شریف ته تللي دي د حج دپاره آیا تاسو لوستلی شئ یا داد آفرین یو ویش زره دوه سوه پنځوستنه اوس مونږ ته ویل شوي دي چې تاسو په دغه دوه کالو کې مکملا یعنی ټول څو تنه د حج د ادا دپاره تللي دي اوس مونږ کله چې ووایو چې ټول ټول په دې معنا چې یعنې جمع جمع کله چې مونږ څو شیانه را ټول کړو نو اوس مونږ یې ځواب لور ته راځو لومړی سواب په دغه 
لومړي ځواب کې مونږه حل څه رقم مخ ته وړو آفرین د دواړو کلونو فقط د خلکو شمیر ټولو یعنی لومړی کوم عدد دي اتل زره پینځه سوه او څلوېښ د یوویش زره او دوه سوه او پنځوس سره چې کېږي ټولېږي یا جمع کېږي ګوره زده کوونکو څنګه چې مونږه وویل چې مونږه په خپل تېر لوستونو کې یا د دغې پوښتنو په لوست کې مونږه اعداد په افقي او عمودي ډول باندې ټول یا جمع کړل آیا تاسو ما ته ویلی شي چې مونږ همدا مهال د خپل پوښتنه په کوم شکل دلته لیکلی ډېر ښه مونږ دا په عمودي ډول باندې لیکلی څنګه چې مونږ وویل مونږ په جمع کې څه لرو اجزاوې لرو نو مونږ دا دغه اجزاوې نوموو مونږ وایو چې دا لومړی جز دی دوهم جز دی لومړی جز دی دوهم برخه یا دا بله برخه کوم جز دی دویمه جز یا دویم جز دی نو وس څنګه چې مونږه ښه پوهېږو چې مونږه د خپل د جمع د عملې دپاره کوم قوانین استفاده کوو مونږ ویل چې یویز د یوې سره ټولېږي لسیز د لسیز سره ټولېږي سلیز د سلیز سره ټولېږي او په همدا ډول باندې هره مرتبه د خپل د همنوې مرتبې سره څه کېږي ټولېږي صفر جمع صفر څو کېږي صفر بالکل څلور جمع پینځه څلور جمع پینځه تاسو کولی شئ چې د خپل لاسونه حساب کئ ډیکې که چېرته تاسو سره وي ډیکې حساب کئ پنسل قلم لوبین هر مواد چې تاسو ته آسانتیاوې راولي په حل کې تاسو استفاده کولی شئ مونږ اوس وویل چې څلور جمع پینځه یعنې پینځه او څلور څو کېږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اوه اته نهه پنځه جمع دوه اوه اته جمع یو نه یو جمع دوه درې بالکل اوس مونږ ته د حاصل د جمع یا د جمع د حاصل په ځای کې کوم عدد لاسته راغی نه دیرش زره و سوه نوی یعنی په دوه کلونو کې چې کوم کلونه و دیار لسوه دریتیا او دیار لسوه سلورتیا کې یعنی ټول په مجموعی ډول باندې څو تنه دی حج د پاره تللی بیت الله شریف ته نه دیرش زره و سوه نوی تنه نو دو دیمو بختن حل څنګه چې بیا هم موږ ته د پوښتنې دپاره ویلي وو چې که چېرته په دیارلس سوه درې اتیا اوم کال کې اتلس زره پنځه سوه څلوېښت تنه حج دپاره لاړ شي او په دیارلس سوه څلور اتیا اوم کال کې یو ویشت زره دوه سوه پنځوس تنه حج دپاره لاړ شي نو موږ ته یې ویلي دي چې په دغه دوه کلونو کې مجموعاً یا ټول څو تنه حج دپاره تللي نو موږ چې کله دغه د خلکو تعداد شمېر جمع کړل نو موږ ته دلته لاس ته راغی چې نهه دېرش زره و سوه نوي تنه په همدې ډول باندې ان شاء الله چې تاسو هم په کتابچو کې همدا مهال لیکئ د مونږ بله پوښتنه وه بله پوښتنې ته دوهمه پوښتنه مونږ ته بیا هم یو عبارتي سوال دی چې په دغه عبارتي سوال مونږ یې لومړی لولو او بیا یې هم معلوموو چېرته دا مونږ جمع کړو یا هم څه وباندې کړو دوهمه پوښتنه مونږ ته ویل شوې یو بزګر یوه غوا په یو ویشت زره څلور سوه افغانۍ واخیستله او یو غوایې په نولس زره اته سوه پنځوس افغانۍ واخیست معلومه یې کړی چې نوموړي بزګر څومره افغانۍ مصرف کړي یعنې که چېرته دغه بزګر یعنې څو دانې غواګانې اخیستې دي دوه دانې لومړی غوا په څو باندې اخیستې یو ویشت زره څلور سوه افغانۍ دویمه غوا په څو افغانۍ اخیستې نولس زره اته سوه پنځوس افغانۍ نو مونږ ته یې ویلي چې دغه نوموړي بزګر څومره افغانۍ مصرف کړي یعنې د دې لپاره چې مونږه د دغې د مصرف کړ شوي افغانیو شمېر معلوم کړو نو مونږه څه کوو دغه افغانۍ چې دې د دوه غواګانو د اخیستلو دپاره مصرف کړي 
مونږ ټولو په کل کې چې کوم عادات لاس ته راځي همغومره افغانۍ بزګر مصرف کوي لومړی غوا په څو افغانۍ وه مونږ لیکو چې لومړی غوا په څو افغانۍ باندې اخیستل شوي افرین یا وشتره څلور سوه افغانۍ دویم غوا دویم غوا په څو باندې اخیستل شوي افرین نولس زره تاسې هم د ما سره دغه عادات ولولئ نولس زره اته سوه پنځوس مونږ ته ویلي دي چې دغه افغانۍ چې بزګر مصرف کړي مجموعه یا ټولې لاسته راوړي نو مونږه وایو چې مونږ باید دا مونږ په افقي ډول هم څه کولی شو حلولی شو او په عمودي ډول هم حلولی شو مونږ د خپل مخکینی مثال په عمودي ډول حل کړ راځئ چې دغه مثال مونږ په افقي ډول حل کړو یعنې یو زره څلور سوه جمع د نولس زره اته سوه پنځوس مونږه یویز د یوی سره ټولو صفر جمع صفر 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 جمع پنځه پنځه څلور جمع اته دولس څنګه چې یو حاصل پاتې کېږي یو جمع نه لس لس جمع یو یو لس بیا هم یو حاصل پاتې کېږي دوه جمع یو درې درې جمع یو څلور نو دغه بزګر څه کړي دي د دوه غواګانو د اخیستلو دپاره یې څومره افغانۍ مصرفې کړي دي یو څلوېښت زره دوه سوه پنځوس افغانۍ دا و دومو دویم ځواب په همدې ډول مونږ د خپل دریم ځواب هلو د مونږه دریم ځواب په غور سره یې واورې ویل شوي چې د واکسیناتورانو یو ګروپ په یو اونۍ کې پنځه ویشت زره نهه سوه اتیا کوچنیان او په بله اونۍ کې اته ویشت زره شپږ سوه پنځه څلوېښت کوچنیان واکسین کړي دي معلوم کړئ چې نوموړي ګروپ په دواړو اونیو کې څومره کوچنیان واکسین کړي دي بیا هم تاسو ډېر ښه پوهېږي چې مونږه څه کوو د دې دپاره چې د کوچنیانو شمېر لاسته راوړو چې څومره کوچني په دغه دوه اونۍ کې واکسین شوي دي دغه عادات څه کوو یو بل سره یې ټولوو په همدې ډول سره راځئ چې مونږ دا هم حل کړو ویل شوي دي چې په لومړۍ اونۍ کې څومره لومړۍ اونۍ کې څومره عادت د کوچنیانو واکسین شوي افری ما سره ولولې پنځه ویشت زره نهه سوه اتیا کوچنیان دویمه اونۍ کې څومره ماشون کوچنیان واکسین شوي دي ما سره بیا هم تاسو کولی شئ چې دغه عادت یو ځای ولولې اته ویشت زره شپږ سوه پنځه څلوېښت اوس مونږ هم مجموعه لاس ته راوړو یعنې جمع کوو صفر جمع پنځه پنځه اته جمع څلور دولس چې ویزې لیکو او لسیزې هم حاصل کېږو نهه جمع شپږ پنځلس پنځلس جمع یو شپاړس یو هم بیا حاصل پنځه جمع اته دیارلس دیارلس جمع یو څوارلس بیا هم یو دلته حاصل راځي دوه جمع دوه څلور څلور جمع یو آفرین پنځه نو په دوه اونۍ کې څومره ماشومان یا کوچنیان دلته واکسین شوي دي څلور پنځوس زره شپږ سوه پنځه ویشت ماشومان واکسین شوي دي په همدې ډول تاسو ګرانو زده کوونکو که چېرته په خپل کتابونو کې وګورئ نو څلورمه پوښتنه هم ویل شوي دي چې یو بڼوال څلور شپېته زره نهه سوه پنځه اویا افغانۍ انګور او شل زره پنځه سوه نوي افغانۍ مړې خرڅې کړې دي معلوم کړی چې نوموړي بڼوال د څومره افغانو میوه خرڅه کړې ده بیا هم تاسو د دې دپاره چې ټول یا مجموعه د دغې میوو 
لاس ته راوړه څه کوي دغه د انګورو چې څومره په څومره تعداد یا په څومره افغانۍ چې انګور خرڅ شوي دي او په څومره افغانۍ چې مړې خرڅ شوي دي دغه روپۍ یا دغه مصرف شوي پیسې تاسو څه کړئ ټول کړئ نو دا هم تاسو کولی شئ چې د کورنۍ دندې په حیث باندې په خپلو کتابچو کې ولیکئ ګران زده کوونکو دا او د مونږ د نن لوست برخه تر بیا بل لوست مو په پاک الله سپارم خدای مو مرشه